Var mısınız hiç para harcamamaya? Selamlar. Borçlu, parasız yaşadığımız hayata elveda diyeceğiz bugün. Hem iyi bir hayat istiyoruz. Güzel bir ev, borçsuz bir ömür, stressiz bir yuva, para dolu hesabımız olsun istiyoruz. Hem de sürekli para harcıyoruz. Hem de olur olmaz her şeye. İhtiyacımız olmayan tonlarca şeye para harcıyoruz, saçıyoruz. Sonra da ağlayıp vahlanırken borçları ödemeye çalışıyoruz. Hayat pahalı suçluyoruz. Maaş düşük suçluyoruz. Çocukların istekleri bitmiyor suçluyoruz. Hesapta para bitti eşimizi suçluyoruz. Nedense kendimizden başka her şey herkes suçlu. Peki o zaman o yeni aldığın elbiseye gerçekten ihtiyacın var mıydı? Eski telefonun neye eksikti? Tabi profesyonel fotoğrafçıyız ya en iyi kamera bende olmalı. En iyi teknoloji olmazsa işleri yürütemeyiz maazallah. Aldıklarımıza maziyetimiz çok çok fazla. Hepsi gerekli almalıyız diyoruz. Eskisi hakikaten eskimeden yenisini alma derdindeyiz. Bir tuzağa düşmüşüz ki buna ne maaş yeter, ne hesaptaki para, ne tarlayı sattığınız para, ne de kalan miras. Zaten yetmediği için kredi kartları dolu. Çekilen krediler hat safhada. Olmayan parayı harcıyoruz yani. Hadi ev kredisi ödenir gider. Geri dönüşümü olan iyi bir yatırım. Kira ödemek yerine kendi evinde oturmak ve bir yandan kar etmek iyi bir şey. Tamam arabamız da olmalı. Bütçemize uygun ödeyebileceğimiz bir araba olsun. Bunun için borçlanalım. Buna da tamam. Ya diğerleri parfümler, dolaba sığmayacak kıyafetler, ayakkabılar, takılar, süs eşyaları, ev eşyaları, dışarıda yenen yemekler, kafelerde pahalı havalı kahveler. İşte bunlara dur deme zamanı geldi. Kime bu gösterişimiz? Niyetimiz ne? Almanın sonu yok. Ama ödeyemeyince o aldıklarınız paraya dönüşmüyor ki. Hayatınıza bir bakın şimdi. Gerçekten bu kıyafetler, örtüler, koltuklar, inci boncuklar için, savurganlıklar için, stresli, borç dolu, parasız bir hayata değer mi? Birileri parasını biriktirip Karayip Adalarında tatil yaparken biz niye çarçaputun taksitlerini ödeyip duruyoruz ki? En huzurlu ülkelerden biri Norveç'miş, İsveç'miş. Niye? Çünkü kimsenin borcu yok. Refah seviyesi yüksek de ondan. Bizimse iki kişiden biri borçlu. Niye diye sorarsanız, tabii krizi, maaşı, işsizliği suçlayacak çok. Ama elimizdekine sahip çıkmayı öğrenirsek, gereksiz harcamayı bırakırsak, görün bakın neler olacak. Öncelikle borçlar bitecek. Refah seviyemiz yükselecek. Para için yapılan kavgalar son bulacak. Ailenize huzur gelecek. Paranız birikmeye başlayacak. Sen de ne çok para dedin. Of yordun. Bu ne böyle diyorsanız siz de parayı tabulaştırmış olan kişilerden olabilirsiniz. Hem paranın yokluğundan muzdarip hem de paraya değer vermiyormuş gibi rol yapanlardan yani. İki çelişki arasında gitgeller yaşamaya gerek yok. Para olması gereken bir şey. Kimseye muhtaç olmadan huzurlu yaşayabilmemiz için gerekli ve değerli. Önce bunu kabul edin lütfen. O zaman şöyle yapalım. Öncelikle parayla zenginlikle ilgili gereksiz inançlarınızı bir kağıda yazın ve onları kırın. Para bana gelir ve bir yolunu bulur çeker gider. Para bende kalmaz. Para biriktirmek çok zor. Para zenginlik beni bozar. Para dediğin nedir ki olmasa da olur. Gibi inançlarınızı kırın öncelikle. Gözünüzü kapatın. Ve söylediklerimi 10 gün tekrar edin. Çok kısa, vaktinizi almayacak çok etkili bir yöntem. Para bana gelir ve bir yolunu bulur, çeker gider inancımın oluşumunu iptal ediyorum. Bu inancı kendi hayrım için terk ediyorum. Para bana gelir, bende kalır, birikir, bereketlenir, artar. Gözleriniz hep kapalı. Para bende kalmaz inancımın oluşumunu yıkıp iptal ediyorum. Bu gereksiz inancı kendi geleceğim için bırakıyorum. Para biriktirmek çok zor inancımın oluşumunu iptal ediyorum. Bir zamanlar buna inanmış olsam da yeni kararım para biriktirmek benim için çok zevkli ve kolaydır. Bunu hayatıma geçiriyorum. Para zenginlik beni bozar inancımı yıkıp iptal ediyorum. Para ve zenginliği seçiyorum. Para ve zenginliği hak ediyorum. Başka parayla zenginlikle ilgili olumsuz bir inancınız varsa aynı yöntemle söyleyin kırılsın sizden gitsin. Şimdi artık ciddi ciddi sorunlarla yüzleşme zamanı. Marka takıntınız var mı? Kalitesizi ucuzu alın demiyorum ama marka olacak diye çok pahalı şeylere para vermeye gerek yok. Zaten marka takıntısı kibir yapar ki Allah'ın en sevmediği şeylerden biridir kibir. Ne kadar savurgansınız ona bakın. Zira İsra suresi 27. ayette Çünkü malı saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır diyor Allah. Müsriflik, israf İslam'da men edilmiştir mümine. Öncelik hedefimiz varsa tüm borçları kapatmak. 
Çünkü kazandığınız hiçbir para size ait olmuyor bu durumda. Hepsi borçtan yediğiniz emanet oluyor. Kredi kartı asla kullanmayın. Bu tuzak olmayan parayı daha da çok harcatmaya yarar. Lütfen şimdi hemen cüzdanınızdaki kredi kartlarından kurtulun. Bitsin bu işkence. Daha fazla borca takside ne beyninizde ne kalbinizde yer kalmadı. Böyle devam ederse bedeniniz sinyal vermeye başlayacak ve hasta olacaksınız. Teşekkürler. Şimdi devam edelim. Mutfak masrafları dahil bütün harcamaları kısın. Gereksiz olanı, lüks olanı almayın. Borçlar bitene kadar kıyafet, ayakkabı, mobilya, elektronik aletler dahil hiçbir şey almayın. Ayakkabı eskidiyse tamir ettirebilirsiniz. Kardeşinizin düğünü varsa eminim gardrobunuzda uygun bir kıyafetiniz vardır. Değil mi? Bol keseden hediyeler almak da yok bir süre. Aslında bu yaşayış tarzını hayatımıza geçirmemiz gerek tamamen. Cimri mi olalım yani dediğinizi duyar gibiyim ama biraz şu içine düştüğümüz savurganlıktan arınabilmemiz, önümüz yolumuzu görebilmemiz için yaptığımız bu eylemi cimrilik olarak adlandırmayın lütfen. İşe yarayacak inşallah size söz veriyorum. Siz yeter ki kararlı olun ve ev ahalisine de yeni kararınızı bildirin. Bu karar ve uygulamayla çok kısa zaman içinde iyi hissetmeye başlayacaksınız. Bir süre sonra borçlar azalmaya başlayacak ve bir süre sonra bitecek emin olun. Ev borcunu dert etmeyin. O sizin yatırımınız. Lüks, boyunuzu aşan bir araba borcu olmadıktan sonra araba borcunu da dert etmeyin. O da gerekli. Ama başka borç yok artık. Kredi kartı, taksitli harcamalar, internet alışverişleri hayatınızdan çıktı gitti. Çok gerekli olmadıkça harcama yapmak yok. Bizde çok işe yaradı. Mutfak ve kitaplar dışında neredeyse hiç harcama yapmıyoruz. Ve ailecek çok mutluyuz, huzurluyuz elhamdülillah. Ne dersiniz? Var mısınız para harcamamaya, para biriktirmeye ve zengin olmaya? Harikasınız. Tebrikler şimdiden. Huzur dolu, tutumlu, bol bereketli günler dilerim. Hoşçakalın. kalın.